ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழக அரசாங்கம் நலத்திட்ட உதவியில் முக்கியமான திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி கொடுத்துட்டு வராங்க முதல் குழந்தை என்றால் பதினெட்டாயிரமும் இரண்டாவது குழந்தை என்றால் எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரம் கொடுக்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா பிக்மி த்ரீ பாயிண்ட் ஓன்னு சொல்லிட்டு புதிய திட்டத்தில் அந்த திட்டத்தை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எதற்காக இந்த பத் திட்டத்தை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் என்னோடய பையன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச்சில் போகணும் சார் இது வரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கல சார் எனக்கு சிக்ஸ் மந்த் ஆச்சு சார் இன்னும் அமௌண்ட் வரல சார் எனக்கு ஐநூறுரூவா கூட வரல சார்ன்ற மாதிரி நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கெலாம் ஒரு தீர்வு காணணுன்றதுக்காக எங்கள் மாவட்ட எங்கள் பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயுமே இருக்கு நல்வாழ்வு மையம் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் துணை சுகாதார நிலையம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சென்டரில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுறவங்ககிட்ட ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அவங்க கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாத அவங்ககிட்ட நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டோமான்னு கேட்டேன் வீடியோலாம் எடுக்காதீங்க சார் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் என்ன டீட்டெயில் வேணுமோ நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிங்க சார் நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறோம் சார் மற்றபடி வீடியோலாம் எடுக்காதீங்க சார்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க எங்கள் ஊர் கிராம பகுதியில் இருக்கிற சுகாதார த கிராம சுகாதார நிலையத்தில் போய்ட்டு நான் கேட்டதற்கு அவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க என்ற டீட்டெயில்டான ரிப்போர்ட் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தில் எப்படி இன்வெஸ் பேமெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மொத்தம் அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எப்படி நம்மளுக்கு பேமெண்ட் வருதுன்றது பார்க்கலாம் அரசு கொடுத்துருக்க அரசான இது தான் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் பிஃபோர் டுவெல் வீக்கு பன்னெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பெனிஃபிட் ஆஃப் கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன் கிட்டு கம்ப்ளீட்டை தேர்ட் மந்த்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான கம்ப்ளீட் கிட்டு கொடுக்குறாங்க செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிஷன் ஜியோ கவர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நியூட்ரிஷன் கிட்டு கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நியூட்ரிஷன் கி கிட்டுன்றது ஒரு உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் பேக் மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்புறம் கேஷ் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா வரும் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் எட்டாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா வரும் எட்டாயிரம் ரூபா மொத்தத்தில் வந்துடும் அண்டு தோஸ் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஓபி ஓபிவி ரோட்டே பென்டலா அண்டு செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் ஐவிபி ஐபிவி அது போட்டதுக்கப்புறம் நாலாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை த ரெக்கார்ட் ஃபோர்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீட்டை நிலைசா ரிப்பீலா வெக்கே வேக்சின் பிட்வீன் நைன்த்து டு டுவெல் மந்த் ஆஃப் த இன்ஸ் இன்ஃபன்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா மொத்தத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பதினாலாயிரம் ரூபா வந்து உங்களுக்கு கேஷாக கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிர நாலாயிரம் ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூட்ரிஷன் கிட்டாக கொடுக்குறாங்கன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த எப்படி நம்ம பெறணுன்றத பார்க்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு விசிட் கொடுத்து ஒரு டிடி ரெண்டு டிடி போட்ட மாதிரி காமிச்சுட்டு சிஎஸ்சி விசிட் போடுறாங்க எல்லாமே பில் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பணம் எலிஜிபிள் கிடைக்கும் போஸ்ட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கணும் போஸ்ட் ஆபீஸ் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கணும் அதே போல வந்து கார்டு வந்து வறுமை கூட்டு கீழே வந்து கார்டு இருக்கு இல்லையா ஸ்மால் கார்டுல வந்து வருது <laughs> இதேம் 
எங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த NPHC கார்டு இருந்ததனால அதனால கூட ரிஜெக்ட் ஆயிருதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது வந்து இப்ப கிடையாது. இப்போதான அது. அப்ப கிடையாது. அப்ப வந்து எதனால நாங்க போட்டோம்? வறுமை கோட்டுக்கு கே கணக்கே பார்க்கிறது கிடையாது. ம் அக்கவுண்ட் நம்பர் போட்டு ஆதார போட்டு சேவ் பண்ணி கொடுத்து நாங்க பேங்க் டீடைல் போட்டுறோமே. இப்போதான போஸ்ட் ஆபீஸ் அக்கவுண்ட் கேக்குறாங்க. வறுமை கோட்டு கே இது கேக்குறாங்க. இப்போதான கேக்குறாங்க அதெல்லாம். போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து அக்கவுண்ட் வேணுமா மேம்? போஸ்ட் ஆபீஸ் அக்கவுண்ட் இருந்தா தான் பண்ண வருமா? கண்டிப்பா போஸ்ட் ஆபீஸ் அக்கவுண்ட் தான் மெயினா கேக்குறாங்க. அதுதான் இப்ப பண்ணமே வந்து 6000 தான். 3000 தான் வந்துட்டே இருக்கு பணம். எல்லாருக்கும் பெண்டிங் யாரும் கிடையாது இப்ப நான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஓ ஆரம்பிச்சது வந்து யாருக்கும் பணம் நீக்க வராம இல்ல எல்லாருமே பணம் வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஓ எப்ப மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இப்ப வந்து த்ரீ மந்த் ஆகுதுங்க த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது சாரி சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது ஓகே ஓகே ஆமா இதுக்கு எதனா கம்ப்ளைண்ட் நம்பர் இருக்கா மேம் இப்ப எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ஜூன் மாசம் பிறந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பிறந்ததுன்றாங்க அது தெரியாதுங்களே கம்ப்ளைண்ட் நம்பர் எதுவும் தெரியாது நாங்க அப்படின்னா நாங்க பிஎம்ஓட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண இதுலயே போய் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டா அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லனா ஆமா அவங்க இல்லனா பேங்க் புக் என்ட்ரி போட்டேஷன் வந்து மெடிக்கல் ஆபீசர் ஐயம் பட்ட மெடிக்கல் ஆபீசர் யார் கேக்குறாங்களோ அவங்க அந்த ஊர் மெடிக்கல் ஆபீசர் பார்க்க சொல்லுங்க மெடிக்கல் ஆபீசர் பார்க்க ஓகே ஆமா ஆமா பாருங்க அவங்க சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் தகவலுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் டெஃபினட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கம்பல்சரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இ ஷர்மா கார்டு வாங்கினோம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் தொழில் நலவாரியத்தில் அட்டை இருந்தனாலும் போதுன்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள் இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் மேலும் தகவலுக்கு கமெண்டில் கேளுங்க இது வரைக்கும் நான் அப்ளை பண்ணேன் சார் கிடைக்கலன்றவங்களுக்கு உங்கள் பா பகுதியில் உள்ள மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு மேல் அதிகாரி உங்கள் கிராம இப்போனா என் கிராமத்துலேருந்து மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் எங்கள் ஊர் பெ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலும் சொல்லுவாங்க அங்கே போய் மெடிக்கல் ஆஃபீஸரில் கேட்கலாம் உங்கள் பகுதியில் நீங்கள் எங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்களோ அங்கே போய் கேளுங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதுக்கடுத்து மேலே மேற்கொண்டு ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாம் அப்படியும் கிடைக்கலன்றவங்க கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலான்றது நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு